Hi, welcome to top10cinema.com. ஒரு படத்தை பார்க்கறதுக்கு அந்த ரசிகர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துகிற முதல் விஷயம் அது எந்த ஹீரோ நடித்த படம் அப்படின்றது தான் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் எந்த ஹீரோயின்னு பார்ப்பாங்க சமீப காலமாக ரசிகர்கள் எந்த டேரக்டரோட படம்னு கூட பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஒரு தயாரிப்பாளருக்காகவும் அவர் எடுக்கிற படங்களுக்காகவும் ஒரு ரசிகர் கூட்டம் உருவாயிருக்குன்னா அது ப்ரொடியூசர் எஸ் ஆர் பிரபுவுக்காக தான் இருக்கணும் இன்றைக்கி அவரோட பர்த்டே அவர் எடுத்த படங்களை பார்த்தனா சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் தன்னோட சொந்த ஊரான கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திலிருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்ல மெட்ராஸுக்கு வந்த எஸ் ஆர் பிரபு ஸ்டுடியோ கிரீன் கே இ ஞானவேல் ராஜா கூட தான் தன்னோட சினிமா பயணத்தை முதல்ல ஆரம்பிச்சாரு எஸ் ஆர் பிரபுவும் அவரோட அண்ணன் எஸ் ஆர் பிரகாஷ் பாபுவும் சேர்ந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் கே இ ஞானவேல் ராஜா பேனர்ல தயாரிச்சு ரிலீஸ் ஆன முதல் படம் சிங்கம் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஸ்டுடியோ கிரீன் பேனர் மூலமா படங்களை எடுக்க ஆரம்பிச்ச எஸ் ஆர் பிரபு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல பத்து படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனா இதுக்கு இடையில ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் என்ற பெயர்ல எஸ் ஆர் பிரபுவும் எஸ் ஆர் பிரகாஷ் பாபுவும் தனியா ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிச்சாங்க ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸோட முதல் படம் கார்த்தி நடித்த சகுனி எஸ் ஆர் பிரபு ப்ரொடக்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆன செகண்ட் மூவி நயன்தாரா நடித்த மாயா இந்த படம் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் பேனர்ல உருவானது தமிழ் சினிமாவில் டாப் டென் ஹாரர் படங்களை லிஸ்ட் பண்ணினா அதுல மாயாவும் நிச்சயம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த படம் ரிவ்யூவர்ஸ் கிட்டையும் ஆடியன்ஸ் கிட்டையும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ராஜமுருகன் டேரக்ஷன்ல உருவான ஜோக்கர் படம் எஸ் ஆர் பிரபு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுலேயே மிக முக்கியமான படம் சொல்லலாம் சகுனி மாயா மாதிரி கமர்ஷியல் படங்கள் கொடுத்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து ஜோக்கர் மாதிரி ஒரு சமூக அக்கறையுள்ள படத்தை யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த படம் ஏகப்பட்ட விருதுகளையும் வாங்கி கூச்சுது அறுபத்தி நாலாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்ல சிறந்த மாநில மொழி படத்துக்கான விருதும் சிறந்த பின்னணி பாடகருக்கான விருதும் ஜோக்கர் படத்துக்கு கிடைச்சதுன்றது அதுல முக்கியமான விஷயம் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தோட மூணாவது படம் காஷ்மோரா கார்த்தியோட கேரியர்லயே மிகப்பெரிய பட்ஜெட்ல உருவான படம்னு இந்த படத்தை சொல்லலாம் இந்த படத்துக்காக கிட்டத்தட்ட பதினேழு செட் போட்டாங்க ஷூட்டிங்காக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அனிமெட்ரானிக்ஸ் கேமரா எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க சில குறிப்பிட்ட காட்சிகளுக்கு மோஷன் சென்சார் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேற்பட்ட காட்சிகளுக்கு விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணினது காஷ்மோரா படம் டெக்னிக்கலா பெரிய அளவுல பேசப்பட்டுச்சு ஒரு தயாரிப்பாளரா எஸ் ஆர் பிரபு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல விஸ்வரூபமே எடுத்தாருன்னு சொல்லலாம் மாநகரம் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று அருவின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல மட்டுமே நாலு படங்களை ரிலீஸ் பண்ணாரு எஸ் ஆர் பிரபு நாலு படங்களுமே நல்ல விமர்சனம் கிடைச்சது மட்டும் இல்லாம பாக்ஸ் ஆபீஸ்லயும் பெரிய ஹிட் அதுலயும் அருவி படம் பண்ணது இமாலய சாதனை ரசிகர்களோட மவுத் டாக் தான் ஒரு படத்துக்கான மிகப்பெரிய ப்ரொமோஷன் நிரூபிச்ச படம் அருவி சின்ன பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்டு ரெண்டு மூணு மடங்கு லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுத்த இந்த படம் ஐம்பது நாட்களை தாண்டி இன்னும் சில ஸ்கிரீன்ஸ்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனும் தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபுவுக்கு மிக முக்கியமான வருஷமா தான் இருக்கும் ஏன்னா சூர்யா செல்வராகவன் படம் எஸ் ஏ சூர்யா நெல்சன் படம் இது இல்லாம மாநகரம் லோகேஷ் கூட மறுபடியும் ஒரு படம்னு ஃபுல் ஸ்விங்ல களம் இறங்கி இருக்கு ட்ரீம் வாரிய பிக்சர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் எஸ் ஆர் பிரபு ஒரு தயாரிப்பாளர் மட்டும் கிடையாது சூர்யா கார்த்தி நற்பணி மன்றங்கள் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்தே அதோட ட்ரெஷராகவும் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம தயாரிப்பாளர் சங்க ட்ரெஷரர் பதவியிலும் இருக்காரு எஸ் ஆர் பிரபு வெற்றி படங்கள் கொடுக்கறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதையும் தாண்டி தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு கிட்ட நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இது வரைக்கும் அஞ்சு டேரக்டர்ஸ் நாலு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மூணு எடிட்டர்ஸ் ரெண்டு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் தேசிய விருது வாங்கின ஒரு சிங்கரை தன்னோட படங்கள் மூலமா தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்காரு எஸ் ஆர் பிரபுவோட இந்த அறிமுக பணி இதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபுவுக்கு டாப் டென் சினிமா சார்பாக பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் வேற சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸோட உங்களை அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் ஸ்டேட் யூன் டு டாப் டென்